很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。赵丽颖，下一站影后。2024年是演员赵丽颖丰收的一年，出道18年的她凭借电影《第二十条》和年代剧《风吹半夏》，连续获得大众电影百花奖最佳女配角奖、电视剧飞天奖优秀女演员奖。电视金鹰奖最佳女主角奖三个重量级奖项。这个在否定声中成长起来的演员，在三十七岁这一年获得了几大主流专业奖项的认可。曾经有前辈认为八十五花这一批缺优秀的演员不上进，赵丽颖说在路上别着急。如今她在这条路上竖起了里程碑，证明了星光与演技并不冲突。已经连下三成的赵丽颖的确还在路上。今日公布的电影金鸡奖，赵丽颖再次入围最佳女配角，而她领衔主演的新电影《乔岩的心事》已经入围了今年东京国际电影节主竞赛单元。厚积薄发，赵丽颖的人生本身就是一部大女主逆袭爽片。去年雨里工作室曾去片场探班《乔岩的心事》。电影里大明星乔岩在媒体探班会上宣布退出娱乐圈这个重磅新闻时，面对的群演正是一群真正的媒体。娱里工作室当时有一句向乔岩提问的台词：“女演员花期很短，话没说完，乔岩已经匆匆离去，没有留下回答。”但戏外的赵丽颖用自己的作品和成绩给这个问题写下了答案。一朵小花的花期或许很短，但是小花可以成长为大花，一种花甚至可以蜕变为另一种花。时光会留下馈赠，每个年龄段都有适合自己的角色。所以我们在赵丽颖入行早期看到的是《姗姗来了》李娇俏可人的颖宝，在《知否知否应是绿肥红瘦》《楚乔传》里看到了从甜妹向大女主蜕变的进行时。又在《风吹半夏》《乔岩的心事》这些近期作品里看到了独当一面、更有分量和质感的赵姐。赵丽颖出道的前七年一直在演配角，那时候她听到的声音是圆脸演不了主角，因为形象不大气。后来也有前辈跟她说，她只是一张花旦脸，却一直在被当青衣使。从甜妹到赵姐，赵丽颖的外形并没有太多改变。他还是圆圆脸，小小的身板，但如今看他演这些戏份吃重的大青衣戏，却并不会有违和感。岁月的沉淀赋予他一种平和、沉静的定场感，让他在内里长出了青衣的质感。乔岩的心事开场是一个大特写镜头，镜头一转，戏里的乔岩说他不喜欢太多大特写，经纪人劝他。不是每个演员都经得起大特写的，这话不假。放在电影大银幕上，特写镜头把演员的眼神流转，面部肌肉的抽动都放大了无数倍。一个演员有没有质感，在大银幕上无所遁形。乔岩的心事有不少特写镜头，尤其是戏中戏里特写镜头更多。赵丽颖经住了每一次的特写考验，有时候是京剧的眼神。有时候是脆弱的泪流满面，这些戏中戏是演员乔岩宣泄内心惊恐、压力的一个渠道，对于人物塑造的完整性至关重要。在这些戏中戏以及与经纪人、姐姐、姐夫的激烈冲突之外，电影中乔岩很多时刻又是沉默的、淡淡的。面对工作的压力，面对被监控的人生，面对不属于自己的身份。他有迷茫与惊恐，有平静的风感，但他用坚定的内核面对一切，最终获得了解脱。让赵丽颖来演乔岩这样的大明星，在身份上最合适不过了，而更相似的则是他们的内在。同样用平和的姿态与坚定的心在面对人生，赵丽颖撑起了乔岩的心事的精神内核，凭借《风吹半夏》拿下金鹰奖最佳女主角奖。赵丽颖在台上最后留下的一句获奖感言是：“希望我的存在会给大家带来希望。”赵丽颖走来的一路是打破偏见和思维定式的一路，也是给流量演员打样的一路。
他常于河北廊坊的一个农村，不是表演院校科班出身。圆圆脸最初被说只能演妹妹、丫鬟，这些看起来都是他职业路上的 d e b o o t h 但跑龙套、演配角的时候，他就在一边观察资深前辈们的表演，从中汲取养分。他知道干这行运气和努力同样重要，归根究底都得靠自己。最终，他凭着一股不服输的劲儿。在每一个角色上下苦功，不浪费每一个机会，一步步走出了一片天。那些 debuff 最终也成为了他的阅历与沉淀，甚至成为给角色的馈赠。很多流量爱豆转型做演员时，总会通过刻意扮丑来接近底层人物，往往神不似形也不似。但在第二十条里演好秀平时，赵丽颖没有扮丑，她还是漂亮的。但洗尽铅华的一身装扮，就已经有楚楚可怜的感觉。赵丽颖那张小圆脸的无攻击性，她自带的生活质感，让这个角色形神兼备。再比如乔岩的心事中的乔岩，和赵丽颖的经历也有某种辉映。乔岩成长于云南和缅甸的边境，小时候砍甘蔗挣钱，他比别人砍得更多更快。姐姐谈恋爱的时候。他抓紧时间学习考试，后来进入大城市，成为大明星。电影里没有描述乔岩如何从边境姑娘成长为大明星，但赵丽颖本身的故事已经足够补上这留白的部分，让一切变得更可信。每部电影的故事不同，但归根到底都是演人，讲人在生活里面临的困境与难题、抗争与和解。赵丽颖本身就在与困境难题的抗争中，慢慢蜕变成了现在的模样。她的人生也是一出白手起家，逆风翻盘。即使没有一张青衣的脸，但只要有一颗大女人的心，又何愁驾驭不好这类角色呢？圆脸让赵丽颖丧失过一些机会，这张可爱甜美漂亮的面孔也为她迎来了很多粉丝。但进入八十五花流量花的序列后，流量二字似乎又成为实力的反义词，成为他需要打破的另一层枷锁。流量演员都在三十加之后往现实主义转型，赵丽颖也不例外。她的转型路径是找好班底、好本子和适合自己的角色。在电视领域与郑武、阳光、郑晓龙等一线电视人合作，立住自己的现实主义质感；在电影领域则不在乎角色大小。参演了第二十条《酱园弄》等大导作品，在配角里让观众看到他的可塑性与多面性。在创业期很拼命的赵丽颖，在成名后几乎没有停下过脚步，不停在进组。一年中有很多时尚品牌活动，赵丽颖现在也很少出席，把更多时间留给了拍戏。在名利场里把自己藏起来的赵丽颖。在作品里爆发出了更大的能量。二零二四年不仅是赵丽颖的奖项丰收年，也是她的电影爆发年。在电视剧领域已是绝对头部的赵丽颖，在电影界也慢慢积累出了作品。春节档上映的第二十条拿下近二十五亿票房，好秀平备受好评。赵丽颖参演的《酱园弄》五月亮相戛纳。电影中，她饰演的作家西林是那个时代女性的领路人，角色颇为亮眼，造型上有两面性，性格上的层次更丰富。国庆档的《浴火之路》，乔岩的心事，让赵丽颖一个月连续有两部作品和观众见面。乔岩的心事即将开启东京电影节之行，电影入围主竞赛单元，赵丽颖也进入了影后的候选序列。今年他还进组拍摄了《向阳》《花澎湖海战》等电影，《向阳》《花》的导演冯小刚是赵丽颖出道时的伯乐。电影里他饰演刑满释放人员，从角色设定来说颇有发挥，或许又会成为一部拿奖力作。其实，二零一八年的《西游记：女儿国》之后，赵丽颖已经很久没拍电影。二零二四年春节档的这部《第二十条》。他显然抓住了机会。据张艺谋透露，这个角色本来不是聋哑人设定，是赵丽颖的建议
，让他兴奋地发现了这个重塑人物的关键点。相信这样一个对角色有想法、有追求的赵丽颖，还会迎来更多机会。如今电影市场陷入低迷，票房惨淡，兼具人气与演技的赵丽颖，一定还要面对更多挑战和使命。票房号召力会成为他的下一个课题。另一方面，电影仍然是男性创作者为主导的一个行业，爆款电影大多也是男演员为主的题材，女演员只能是镶边花瓶角色。近些年，女演员们一直在为自己发声，希望赵丽颖这样正值当打之年，又有人气和观众缘的演员打入电影圈后，也能给行业带来更多优秀的女性题材作品。一步一步走，期待惊喜的到来。祝福这位下一站影后。